Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren kleinen Challenge aus dem Google-Vorstellungsgespräch und zwar mit dieser Closest Sum Challenge. Die Closest Sum Challenge bedeutet im Endeffekt, ähm, man hat hier eine Liste an Zahlen gegeben, die wir hier oben einfach Nums nennen und man möchte mit drei dieser Zahlen, also man wählt sich aus dieser Liste drei Stück, summiert die auf und möchte möglichst nah an die Minus 2 herankommen, also an unser Goal hier hinten. Das heißt, je nachdem, welche Zahlen ihr nehmt, werdet ihr natürlich näher dran sein oder weiter weg sein. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier minus 5 plus 3 habe, dann habe ich schon die minus 2. Ups, aber ich muss ja noch eine dritte Zahl nehmen. Das kann ich entweder plus 1 oder minus 1 nehmen und dann lande ich entweder bei minus 3 oder minus 1. Beides ist ungefähr 1 weg von minus 2 und dementsprechend ist auch beides gleich richtig. Aber wenn wir genau die minus 2 treffen, müssen wir natürlich das zurückgeben. So, wie machen wir das? Ähm, die Lösung ist ein bisschen komplizierter dieses Mal wieder, deswegen ist es ein bisschen ein längeres Problem, aber warum eigentlich auch nicht, ne? ähm, Bisher war es ja immer viel zu leicht, habt ihr mir ja manchmal geschrieben. So, und ähm, deswegen, was wir als erstes machen, ist, wir sortieren uns diese Liste an Zahlen. Denn wenn wir die Liste sortiert haben, dann können wir hier möglichst nahe rankommen, ja? Also, wenn wir hier quasi sagen, ähm, wir haben zuerst die ganzen negativen Zahlen, dann wissen wir schon mal gut, okay, das wird unser Ergebnis hier verkleinern, das wird quasi weiter weggehen. Wir haben die ganzen positiven Zahlen und je weiter wir quasi nach rechts gehen, desto weiter nach oben gehen wir auch. Und was wir machen ist, wir nehmen uns zunächst einmal ähm, nur die Zahlen raus und probieren das Ganze mit zwei Zahlen aus. Also wir versuchen quasi erstmal diese Minus 2 als einen Faktor zu berechnen und wir versuchen quasi möglichst nah daran rauszukommen. Ähm, und ja, da, dann probieren wir es erst mit der dritten Zahl, damit wir das Ganze ein bisschen vereinfachen. Gut, also was wir hier machen ist als erstes mal, ähm, wir nehmen uns ja hier dieses sortierte Nums Array, äh, diese sortierte Nums Liste. Ja? Wir haben hier quasi eine sortierte Liste an Zahlen. Und jetzt schauen wir mal, ob wir schon mit dem Resultat quasi, also wenn wir hier die zum Beispiel drei größten Zahlen nehmen würden, in dem Fall 42, 8 und 4, wenn wir die aufeinander addieren, wie groß dann unsere Differenz zu der Zielzahl ist. Was, was genau ist denn unsere Differenz eigentlich? Wie viel brauchen wir noch? Das machen wir, indem wir hier erstmal definieren, ähm, unsere, unser Res ist gleich, ähm, die drei größten Zahlen bekommen wir über Nums von Punkt 3. Das heißt, wir nehmen uns die... Äh, äh, Quatsch, das sind die drei kleinsten Zahlen, wenn wir sortiert haben, aber ist eigentlich auch egal, wir können auch mit den kleinsten anfangen, das geht auch. Und ähm, jetzt können wir hergehen und gehen einfach durch unsere Liste durch. Also wir nehmen jetzt hier quasi die minus 7, minus 5 und minus 2 und rechnen mal aus, wie nah wir hier rankommen und wie groß die Differenz unseres Ziels ist, beziehungsweise zu unserem Ziel ist. Was ist denn die Differenz unseres Ziels? Naja, ähm, normalerweise würde man das mit Ups berechnen, weil wir ja quasi sagen wollen, egal ob es ähm, eine positive oder negative Zahl ist, uns interessiert nur der Abstand sozusagen. Und in unserem Fall wäre das ähm, Goal minus, und ja, jetzt müssen wir hier quasi einfach alle Zahlen aufsummieren sozusagen. Und das heißt eigentlich die Summe, aus unserem Res, ja. Die Summe aus unseren drei kleinsten Zahlen. Die Summe aus unseren drei kleinsten Zahlen wird hier sein, minus 5, minus ähm, 7, das wäre dann minus 12, minus 2 wäre minus 14. Dann haben wir hier quasi minus 14, minus 2, minus, minus 14 wäre ähm, plus 12. Und dann haben wir hier quasi Abs ist 12. Und das heißt, unser Abstand ist 12, was wirklich viel ist, ja. <lacht> Deswegen machen wir das hier weiter und wir müssen das quasi als Schleife machen und sagen hier, okay, ähm, wir gehen hier mal durch und zwar überlegen wir uns, ähm, wo fangen wir denn eigentlich an, ja? beziehungsweise wie oft müssen wir es eigentlich machen und äh, machen müssen wir das Ganze, können wir maximal machen, indem wir hier len von Nums gehen, minus 2, weil wir jedes Mal drei Zahlen verwenden müssen hier, also das ist quasi vorgegeben, wir haben drei Zahlen jedes Mal und naja, dann müssen wir natürlich erstmal sagen, okay, ähm, wenn wir drei Zahlen haben, dann können wir hier nicht komplett durch die ganze Liste durchgehen, sondern müssen zwei eben weniger durchgehen, okay, um, so, und ja, jetzt ist die große Frage, wie, äh, wie können wir das überprüfen? Also, wie kriegen wir vielleicht bessere Zahlen hin, die näher dran sind? Und äh, hier machen wir eigentlich das, was wir schon voll oft gemacht haben jetzt tatsächlich hier. Wir nehmen uns sozusagen so ein Intervall. Ähm, wir haben hier L, also quasi die linke Seite und dann haben wir hier die Liste und dann haben wir am Ende die rechte Seite und wir gehen quasi immer weiter mit links 
nach rechts durch und mit rechts nach links durch. Und irgendwann sind wir möglichst nah da dran eigentlich. Okay, also haben wir hier quasi ein Low ähm, und wir haben ein High. Und die setzen wir auf einmal äh, erstmal I plus 1. Das ist unser Low. Und unsere rechte Seite oder auch unser High, ähm, das ist quasi Len von Nums minus 1. So, und damit haben wir die beiden hier gesetzt und können mit denen jetzt quasi unsere Schranke immer enger schrauben. Habe ich hier irgendwie ein Leerzeichen oder sowas drin? Ja, das sollte so nicht sein. Okay, ähm, wie überprüfen wir denn, ob wir jetzt was verändern müssen oder ob wir vielleicht schon ein neues Resultat haben, ein neues Res haben? Ähm, und das machen wir in einer separaten Schleife, weil wir müssen ja hier auch noch tatsächlich ähm, für jede einzelne Zahl diese Schranken anpassen. Das heißt, es kann ja sein, unsere, unser i ist hier jetzt gerade minus 7 zum Beispiel. Ähm, und wir haben unsere, unser low, unser high, unser was auch immer, haben wir auf minus 7 und 42. Ja, klar, dass das nicht funktioniert. Aber wenn wir jetzt minus 7 ähm, und 3 und 4 zum Beispiel haben, dann kommen wir auf Feuer ja, 0 raus. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Aber dazu müssen wir quasi die Schranken für jede einzelne Zahl nochmal enger zusammenschieben. Und das machen wir in einer inneren Schleife. Das heißt, wir haben nur diese äußere Schleife, einfach nur damit wir jede Zahl mal in der Mitte haben sozusagen. Und wir quetschen jede Zahl so lange ein, bis es eigentlich ganz gut funktioniert. Und ähm, approachen das jedes Mal sozusagen aufs Neue. Also, was machen wir? Ähm, naja, wir setzen uns hier eine neue Wildschleife. Also, das bedeutet while low. Kleiner als High offensichtlich, das muss ja immer gelten, ansonsten haben wir gleich verloren. Ähm, wenn mal Low größer ist als High, dann ist High zum Beispiel bei minus 7 und Low wäre bei 42, das wäre komplett genau falsch rum. Ähm, das heißt, ähm, while Low kleiner High, machen wir einen Vergleich. Ist denn jetzt eigentlich unsere, unsere aktuelle Zahlenkombination, also ist das wirklich besser? Und zwar ist das wirklich besser als Goal, also quasi die Zahl, die wir am Ende haben wollen, minus der Summe aus den drei Zahlen, die wir hier kombinieren wollen. Was ist denn die Summe unserer drei Zahlen, die wir kombinieren wollen? Naja, die Nums von Low, das ist die linke Seite, plus die Nums von I, das ist die mittlere Seite, plus die Nums von High, das wäre die letzte Seite. Und wenn die drei aufsummiert besser sind als, ähm, wo sind wir hier? Das wäre das Ende von Ups. Wenn die besser sind als das, was wir hier unten schon definiert haben, nämlich das da, dann haben wir offensichtlich ein besseres Ergebnis. Und dieses bessere Ergebnis speichern wir uns in Res rein. Und zwar sagen wir hier, das ist dann nämlich genau das. Also Nums von den dreien hier. Die drei hier hätte ich ganz gerne. So. Okay. Und damit haben wir eine neue Liste gebaut, die eben jetzt die drei besseren Zahlen enthält. Aber nur, wenn sie wirklich einen niedrigeren Abstand zu unserer Zielzahl haben. Ähm, und wenn der Abstand halt höher ist, dann, dann ignorieren wir die Zahlen halt einfach. So, was wir jetzt aber trotzdem machen müssen, ist, wir müssen angleichen. Und zwar, sind wir über dem Ziel oder sind wir unter dem Ziel? Also sind wir quasi mit unserer Zahl zu hoch gewesen oder sind wir vielleicht genau richtig? Und äh, dazu haben wir nochmal hier genau diese drei, die... Ähm, Rechnen wir mal zusammen in einer Current sozusagen, also quasi unsere, unser aktueller Zustand. Und wenn unser aktueller Zustand natürlich genau unser Goal trifft, ja, also wenn unser Cur gleich gleich Goal ist, ja, dann haben wir es ja offensichtlich exakt getroffen. Dann können wir gleich hier raus returnen, dann müssen wir gar nicht weitermachen, dadurch sparen wir auch ein bisschen Lauf Laufzeit. Ähm, das bedeutet, wir returnen einfach Res, das sind die drei Zahlen, die wir hier gerade haben. Okay. Ähm, oder wir, ja doch, wir return Res dann, genau, dann muss ja hier die Differenz offensichtlich exakt gleich 0 sein. Ansonsten ist es jetzt natürlich die Frage, was genau wollen wir denn anpassen? Wir haben zwei Möglichkeiten. Einmal, es kann sein, wir wollen von, also wir sind zu klein mit unserer Summe oder wir sind zu groß mit unserer Summe. Dann müssen wir, wenn wir zu groß sind mit unserer Summe, müssen wir quasi, naja, das, das Hohe ein kleines bisschen weniger hoch machen. Also sprich, da wir es ja sortiert haben hier, wir gehen mit dem Hohen einen Schritt weiter nach links. 
wenn wir, ähm, also quasi minus 1, wenn wir zu niedrig sind, müssen wir 1 größer werden, sprich wir sagen nicht mehr, wir nehmen minus 7, sondern wir nehmen minus 5 oder wir nehmen minus äh, 2 dann oder minus 1 und so weiter und so fort. Also wir gehen quasi mit dem niedrigen dann nach rechts. Okay, schreiben wir das mal ganz kurz auf. Also wenn wir zu niedrig sind, wenn unser Current, also unsere aktuelle Summe, kleiner ist als unser Goal, was machen wir dann? Dann nehmen wir unser Low und erhöhen das um 1. Wenn, unsere, ähm, wenn unser Current größer ist als das Goal, könnten wir auch einfach hier als Else schreiben, aber ähm, ich, ich schreibe das mal so, dann ist es nämlich eindeutiger, wobei dann ist es mehr Rechenzeit, ah, ist egal, die eine Rechenaufgabe äh, hier kann man schon reinpacken. Wenn unser ähm, Current größer ist als das Goal, dann müssen wir quasi unsere Summe reduzieren, also wir müssen weniger große Zahlen haben und damit schieben wir unsere große Zahl quasi eins weiter nach links. So. Und damit optimieren wir das Ganze für dieses Nums I hier. Wir gehen ja mit Low und High quasi komplett einmal durch die Liste durch. Wir nähern uns halt dem I an. Und irgendwann mal haben wir alle Möglichkeiten durchgehabt, mit Low und High zu kombinieren, mit dem jeweiligen I im Endeffekt. Ähm, oder generell einfach nur alles zu kombinieren. Und dann haben wir sozusagen in Res unsere beste Option für die erste Zahl, also für das erste I hier, mit dem wir angefangen haben sozusagen durch. Okay, jetzt ist natürlich die Frage, was genau kommt dann am Ende bei raus? Wir fangen ja mit Low immer erst eins weiter als das I an. Das liegt einfach daran, dass wir hier ein bisschen sparen können sozusagen. Also wenn wir quasi mit unserem I auf... Ähm, um, auf der linkesten Seite starten, ja, auf quasi minus, minus 7 starten, dann brauchen wir unser Low nicht auf minus 7 zu setzen, weil wir dürfen minus 7 nur einmal benutzen. Also starten wir einfach bei minus 5 und kombinieren alle Möglichkeiten mit minus 7, ja, also wir kombinieren minus 5 und 42, wir kombinieren minus 2 und 42, wir kombinieren äh, 8 und minus 2, wir kombinieren alles mögliche, um möglichst nah an unser Goal ranzurutschen, und ähm, ja, irgendwann mal erreichen wir dann einen Punkt, der möglichst gut ist, wenn wir die Minus 7 nehmen. Das heißt, wir optimieren das hier sozusagen für die Minus 7. Anschließend optimieren wir das da alles für die Minus 5. Die Minus 7 ignorieren wir dann komplett, weil da haben wir ja schon alles durchgemacht. Das heißt, wir müssen hier nicht nochmal reingehen. Wir müssen quasi unser Low nicht mehr auf, ähm, auf minus 7 setzen, weil wir minus 7 ja schon hatten. Wir haben ja schon alles durchprobiert mit minus 7. Und deswegen können wir uns das quasi sparen. Deswegen gehen wir hier nur auf i plus 1. Und ähm, ja, i ist quasi immer unsere kleinste Zahl in diesem Fall. Ähm, und genau, wir starten einfach mit den drei kleinsten Zahlen hier. Okay, sehr gut. Lasst uns das doch einfach mal kurz laufen lassen. Am Ende müssen wir natürlich hier noch irgendwie was ausgeben. Das wäre dann der Fall, wenn wir keine perfekte Summe haben. Wenn wir eine perfekte Summe haben, also wenn wir genau die Minus 2 oder was auch immer treffen, dann geben wir es direkt zurück. Ja? Ähm, aber wenn wir es nicht genau treffen, müssen wir hier komplett durchlaufen und alles durchoptimieren und gucken einfach, was da das Beste ist, was wir machen können. So, und wir sehen hier, wir bekommen die 1, die minus 7 und die 4 raus. Das wäre dann tatsächlich der erste Fall schon gewesen, also wenn i minus 7 ist. Ähm, genau, also wir sehen hier auch, äh, Nums war dann offensichtlich minus 7, das Low war die 1 und das High war die 4. Und damit kommen wir bei äh, exakt minus 2 sogar raus. Ja gut, das wäre dann natürlich das erste gewesen, ist klar. Ähm, dann machen wir hier doch einfach mal eine minus 8 raus. Mal gucken, was dann passiert. So, dann kriegen wir hier minus 2, okay, minus 8. <lacht> ja, natürlich, klar. <lacht> dann kommen wir auch wieder genau raus. So, jetzt haben wir hier die minus 1, die minus 5 und die 4. Also wir kommen auch wieder genau drauf raus. Und so weiter und so fort. Also wir kriegen es scheinbar ziemlich gut hin, dass wir hier äh, immer irgendwas Passendes finden. Ähm, und ja, das ist ja eigentlich ganz gut soweit. Ihr könnt das gerne mal ein bisschen durchprobieren. Ich werde das jetzt mal mit euch gemeinsam machen. Ähm... Und ja, wie machen wir das? Wir nehmen uns einfach die Nums ist gleich, wir brauchen Random dazu, Import Random, ich mag Random, ähm, Import Random, äh, Random Punkt, Rand in, so zwischen, was machen wir es denn, zwischen, sagen wir mal, minus 20 und äh, plus 20, vor i in Range, wie viele nehmen wir rein? Zehn Stück. Es muss ja keine riesige Liste sein, ne? X vor x. Äh, Quatsch, das brauche ich doch gar nicht hier. Ich habe ja schon das Random. Ähm, Random.randint vor i in Range. 
So, gucken. Oder oh, Bodenstrich eigentlich sogar. Ähm, gucken wir uns mal ganz kurz äh, Nums an, weil ich eventuell was schief gemacht habe und nicht, nicht alles richtig mache immer. So, das sieht doch ganz gut aus. Oh, das sind halt sehr viele negative Zahlen. Naja, ist okay, ist okay, ist okay. Können wir machen. So, und jetzt packen wir hier Nums rein. Und unser Goal wäre auch ein random Punkt Rand in, sagen wir mal von minus 20 bis, nee, von, von minus 30 bis plus 30. Und den packen wir, äh, das packen wir hierher. Okay, schauen wir mal, was hierbei rauskommt. So, also, wir wollen, achso, vielleicht sollte ich das Goal dann noch mit ausgeben. Ähm, Print Goal. Okay, also wir wollen quasi hier minus 22 erreichen. Wir nehmen uns die minus 8, die minus 17 und die 3 ähm, und bekommen damit dann offensichtlich, ja, das bringt mir nicht viel, wenn ich die ähm, Nums nicht habe, ne? Print Nums. So. Jetzt aber haben wir hier minus 14, wollen wir erreichen. Wir nehmen uns minus 16, minus 17 und 19. Und damit kommen wir, jetzt muss ich auch noch Kopf rechnen. Ei, ei, ei. Äh, <lacht> ähm, wir kommen hier auf, bei den beiden auf plus 2 raus. Dann kommen wir exakt auf minus 14 raus. Das, äh, ups, die Bangen wollte ich nicht. Dann haben wir natürlich hier wieder mal das Richtige getroffen. Hier kommen wir auf 12 minus 19. Das ist auch genau getroffen, sowas aber auch. Ist auch ähm, genau, hier kommen wir mal nicht genau raus. So wie minus 8, minus 19 wäre minus 27. Wir kommen auch wieder genau raus. Was ist denn das? Wieso habe ich denn so viel Glück hier? Jetzt haben wir mal kein Glück. Perfekt. <lacht> ähm, zum Debuggen ist es besser, wenn man kein Glück hat. Und zwar möchte man ja die, die Seitenfälle auch angucken können. Also minus 6, minus 3, minus 1. Das wäre hier in dem Fall ähm, minus 9, minus 1 ist minus 10. Wir wollen minus 12 haben. Gibt es was Besseres? Also die drei wären eben genau die besagten minus 10. Das ist eine Differenz von 2, also ein Unterschied von 2. Das heißt, wir liegen 2 daneben. Ähm, wenn wir es irgendwie anders gemacht hätten zu minus 12. Naja gut, wir haben ja keine anderen negativen Zahlen hier. Das bedeutet, die hier können wir alle nicht benutzen, weil wir haben die drei kleinsten Zahlen genommen und sind mit denen am optimalsten gelaufen. Das heißt, wir sind hier komplett durchgelaufen durch alles, weil die drei kleinsten Zahlen haben wir direkt am Anfang hier genommen. Und ähm, wir sind hier komplett durchgelaufen, haben nichts Besseres gefunden, also muss das wohl die beste Lösung sein. Und dem war auch so. Ähm, genau, und wenn wir das jetzt hier nochmal uns angucken kurz, ja, wir, wir können es einfach, oder ihr könnt das selber mal angucken, lasst uns vielleicht noch ganz kurz eine Laufzeitanalyse machen, also stimmen sollte der Code schon, das ist nicht mein erstes äh, Threesome-Problem, was ich hier implementiert habe, glaube ich, ähm, ja, was, was genau ist denn jetzt die Laufzeit unseres Codes? Müssen wir mal asymptotisch quasi rechnen, beziehungsweise lasst uns mal insgesamt rechnen. Sortieren, was hat Sortieren für eine Laufzeit? O von N log N im Normalfall. Und was haben wir hier unten für eine Laufzeit? Naja, wir gehen hier einmal komplett durch die gesamte äh, Liste durch. Also das hier ist O von 1, das zählt man normalerweise nicht. Das hier ist dann, also die gesamte Schleife hier, hat eine Laufzeit von O von N. Ja? Also das wäre quasi so oft wird diese Schleife hier ausgeführt. Was in der Schleife drin passiert, steckt hier nicht drin. Ähm, das heißt, was wir hier haben, das ist Laufzeit 1, das hier wäre wieder while low, kleiner, high. Das heißt, wir laufen mit low und high aneinander ran. Wir ähm, sagen hier immer minus 1 oder plus 1, also wir haben jetzt nicht irgendwie größere Schritte oder wir machen auch nicht sowas wie low, minus 1, also wir können auch nicht wieder in eine andere Richtung laufen. Das heißt, das hier ist eigentlich relativ straightforward, ebenfalls ein O von N. Und ähm, das hier ist ein O von 1, das ist ein O von 1, das ist ein O von 1, das hier ist jeweils auch nur O von 1, die kann man alle ignorieren. Und da das eine Schleife in einer Schleife ist, haben wir hier offensichtlich O von n mal O von n, also n mal n, also n Quadrat. Das heißt, wir haben hier als Gesamtlaufzeit dieser Schleife O von n Quadrat. Also ist unsere Gesamtlaufzeit hier in O von, das sortieren, n log n. Plus die Schleife mit der Schleife drin, also n Quadrat. Und naja, wenn man das Ganze asymptotisch betrachtet, also quasi im Unendlichen für unendlich lange Zahlen, dann ist n Quadrat einfach schlimmer als n log n. Es, es steigt halt einfach schneller sozusagen. Also, was haben wir hier? Wir haben n log n, das fällt quasi weg. Das ist wie ein konstanter Faktor. Das ist auf jeden Fall immer niedriger. Wir können ja hier auch 2 mal n Quadrat haben. Das fällt auch weg. Das wird alles wegrationalisiert. Das heißt, am Ende bleibt hier noch n Quadrat übrig. Und das ist auch die Laufzeit unseres äh, Closest Threesome Problems. 
Was gut ist, ähm, denn wir haben hier nicht O von N hoch 3. Ja? Das wäre sozusagen das Schlimme gewesen, wenn wir hier gesagt hätten, okay, wir probieren einfach nur alle drei Zahlen wahllos miteinander durch. Dann haben wir O von N hoch 3, weil wir wie gesagt drei Zahlen brauchen. Ähm, wenn wir allerdings so das Ganze haben, dann brauchen wir eine O von N Quadrat und das ist eigentlich eine ganz solide Laufzeit. Und ja, in dem Fall war es das auch schon wieder von meiner Seite. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen davon. Ich bitte euch um Feedback, schreibt mir irgendwas, in letzter Zeit ist es hier drunter ein bisschen ruhig geworden, ja, sagt, sagt mir Bescheid, was ihr braucht und sagt mir Bescheid, ob euch das wirklich was gebracht hat, ob euch das vielleicht für Algo was gebracht hat, für Programmieren, für, ja, für alle möglichen Fächer eigentlich, genau, und dann hören wir uns wieder beim nächsten Mal, bis dann, ciao.